Vi har nettopp lagt bak oss Oslo Symposium 2015. Det skal du få se mer til i løpet av dagens program. Men først, det er tre arrangement fremover som jeg ønsker å gjøre deg oppmerksom på. 10. mai blir det en stor solidaritetsmarkering i Oslo sentrum med jødene og med Israel. Ta med deg venner og kom inn og stå sammen med mange andre mennesker i solidaritet med jødene og Israel. 29. og 30. mai har vi en regional konferanse i Stavanger. På IMI-forum kommer Dennis Greenwich som blir hovedtaler, og Arvid Pettersen han leder oss i lovsangen i løpet av disse dagene. 25. til 28. juni går vår årlige sommerkonferanse av stablen i Philadelphia, Kristiansand. Sett av disse datoene, gå inn på vår webside som du finner på tre ganger dobbelt ved, i cej.no Der kan du lese mer konkret informasjon om disse tingene. Nå skal du få se et opptak av Josh Reinstein som talte på Oslo Symposium. Jeg er honored å være her denne evening. Der? Sånn, ja. Jeg er veldig bæret over å være her i kveld. As I look just in the front row here, I see some of the biggest Christian leaders in Europe, maybe in the world. Når jeg ser på første rad, så ser jeg kanskje noen av de største kristenlederne i Europa, kanskje til og med i verden. Ulf Ekman. Ulf Ekman, selvfølgelig. The Scandinavian Christian version of the chief rabbi of Israel. Er den skandinaviske kristnes svar på hovedrabbien i Israel. Eller rabbineren. Life fellow op was honored a month ago in Jerusalem for not only being one of the greatest Christian friends in Norway, but for being one of the greatest Christian friends in the world. Life fellow op blev bæret her for en stund siden i Israel for at være en av vores kristne venner i Europa, men også i verden. Dag is continuing his work here, day in day out. To mobilizing support for Israel. Dag han arbejder dag ut og dag ind her for også at finde støtte for Israel og øge den. And I get to see David Parsons back in Jerusalem working in the trenches day in and day out. Så jeg glæder mig til at se David Parsons som arbejder i skyttegravene i Israel dag ut og dag ind. Mobilizing support for the Christ for the Jewish state and its people. Og mobilisere støtte for den jødiske stat og for dets folk. But I have to say that I had mixed feelings about coming to Oslo. Men jeg må innrømme at jeg hadde litt sånn blandede følelser i forhold til å komme til Oslo. My first time in Oslo was when I was 18. Min første besøk i Oslo, da var jeg 18 år. I came after high school with a friend. Jeg kom etter jeg var ferdig på gymnasiet sammen med en venn. And we went to Royal Park and drank Aquavit. Og der kom vi inn i Kongeparken og fikk drikke Aquavit. And made friends with some of the local people. Ble kjent med noen av de lokale som hang der. We came back to where we lived and said, wow, what great people there are in... Og vi kom tilbake til våre egne og sa etterpå, du vet, for noen flotte mennesker vi traff i Oslo. Det var så vennlige mennesker der, sånn, og det var rent og ryddig og hyggelig folk. Litt for dyrt, selvfølgelig. Men et fantastisk sted. Men siden da så har faktisk Oslo utviklet seg og blitt et ord som forbindes med fare og er et skremmende navn. Først så har du assosiasjonen med Oslo og Oslo-avtalen. The idea that if you give terrorists weapons and money, they'll become friends. Ja, ideen rundt dette her er at hvis du gir terrorister penger og våpen, så blir de dine venner. Then in Oslo they awarded the father of modern terrorism, Yasser Arafat, the Nobel Peace Prize. Og så ga man da fredsprisen til faderen for den moderne terrorismen, altså Yasser Arafat. The inventor of the suicide bomber. Det var han som oppfant selvmordsbomberne. Got the Nobel Peace Prize in Oslo. Han fikk altså fredspris i Oslo. And then, when I turned 23, I became a tank gunner in the Israeli army. Når jeg ble 23, så satt jeg, fikk jeg jobb, og har jobbet i en in tanks i den israelske herren. And I fought in what we called in Israel the Oslo Wars. Og jeg kjempet i what? The Oslo Wars. The Oslo Wars. Asa-krigen. That came about from the Oslo Accords. Oslo-krigen? Ok, beklager. Jeg synes Asa-hansen. And now as I work in politics. 
Och nu som jag arbetar in på politik. It is often Oslo. Så det är bara med Oslo att göra. That is leading the charge against the only democracy in the Middle East. Men Oslo är på något sätt ett av de städerna som leder då kampen mot en av demokrati du finner i Mellanöstern. Not just at the political level, but at the media level. Inte bara på det politiska nivå, men också på medianivå. It's true that in Oslo, it's not as bad as in other places in Europe when it comes to anti-Semitism. Det är riktigt att Oslo är inte fullt så galt när det gäller antisemitism som en del andra byar i Europa. Here in Oslo, they still call anti-Semitism anti-Zionism. För att här i Oslo så kallar man fortsatt antisemitism för antisionism. Instead of yelling death to the Jews like they do in France and Belgium. Istället för att ropa död över judarna som man ropar i Frankrike och i Belgia. People here yell death to Israel. Så säger man död till Israel. But is there really any difference? Men är det egentligen någon forskel på det då? Is this new form of anti-Semitism any different than the anti-Semitism we saw in the 30s? Är den antisemitismen nu annorlunda än den vi såg på 30-talet? The idea that Jews did not deserve a state of their own. Eh, den är tanken och idén om att judarna inte är är för låt att ha sitt eget sted. That they're wandering Jews without their own country. Att det ska vara fortsatt vandrande judar utan att ha sitt eget hemland. That they're trying to infiltrate someone else's land. Att de gör allt de kan för att infiltrera andres land. This is not a new concept. Detta är inte någon ny tanke i det hela tatt. The idea to boycott Jewish businesses. Idén om att boykotta judiska företag. To not let Jewish professors come and speak at your universities. Att man inte låter judiska professorer komma och tala på deras universiteter. This was taken right out of the playbook of the 1930 Nazi movement. Det var satt rätt ut av spelboken till nazistbevegelsen på 30-talet. The idea that we're attacking children in Gaza, that we're trying to kill children and giving them poison candies. Tanken om att vi gör allt vi kan i Israel för att angripa barn i Gaza-området, att vi ger dem giftig godteri. Is this not the same blood libel that said that Jews are using the blood of Christian children to make matzah? Och det säger att man brukar blod för till kristna barn för att lägga matzah. That was talked about for thousands of years. Det har blivit sagt i tusener av år den slags rykter. Anti-Zionism is anti-Semitism. Anti-Zionism är anti-Semitism. Just a different name. Det är bara olika namn på det akkurat det samma. And why? Varför är det här? Why is the politicians and the media and the Intelligentsia and the universities against Israel. Varför är politiker, media, intelligentsia, universiteten? Varför är de emot Israel? Maybe because we're the only democracy in the Middle East. Är det för att vi är den enda demokrati i hela Mellanöstern? Maybe it's because we're the only country in the Middle East with gender equality. Eller är vi, excuse me? Gender equality. Är vi det enda landet i Mellanöstern som har då så likhet för kön? Not only can women in Israel drive a car and be educated and show their face in public. Ikke er det bare slik at kvinner kan kjøre biler, kan stemme og vise sine ansikter offentlig. Which isn't the case in most of the countries in the Middle East. Noe som ikke er tilfellig for det este land i Midtøsten. But they could be the prime minister of Israel. De kan til og med bli statsministere i Israel. Which was a past case. Noe som har vært tidligere. They could be the speaker of our Knesset, which was a past case. De kan være talere i Knesset, noe vi også har sett. They can be the speaker, the head of the Bank of Israel, which is the current case. De kan være ledere for banken i Israel, som er tilfellet nu per i dag. They fight side by side, men and women in the army. De kæmper side om side, men og kvinder i den israelske her. Is this the reason why Oslo is standing against Israel? Er det derfor at Oslo står imod Israel? Maybe Oslo standing against Israel because we're the only country in the Middle East with freedom of religion. Er det kanskje det er fordi at vi er det eneste landet som giver religiøs frihed? Jews and Christians and Muslims can worship in Jerusalem. Jøder, kristne, muslimer kan tilbe alle sammen i Jerusalem. With impunity. Og bare i samfunn der. In fact, people in Jerusalem will say, way to go. That's great that you brought your Bible to Jerusalem. You should. Og folk i Jerusalem vil si, så flott at du tok med deg Bibelen din til Israel og til Jerusalem. Det er bra, det skulle du gjøre. You know, if you brought that same Bible to Saudi Arabia, you'd be arrested at the airport. Hadde du tatt med deg den samme Bibelen til Saudi Arabia, ble du arrestert på flyplassen. You could be hung. Du kunne bli hengt. It's a stiffer penalty to bringing a Bible into Saudi Arabia than a kilo of heroin into Norway. Det er faktisk en større straff, en større kriminell gjerning å bringe en Bibel til Saudi Arabia enn til å bringe heroin, en kilo heroin, til Norge. Is that why the government of Norway is standing against Israel? Er det derfor regjeringen i Norge er imot Israel? Is it because we have freedom of elections? Er det derfor vi har frihet i valg? Is it because every citizen enjoys the same rights in Israel? At alle innbyggere i Israel har de samme rettighetene. Is suppose the person in charge of our elections was a Supreme Court justice who was a Muslim Arab. Er det fordi at det er han som er leder for hele valgkomiteen og sørger for at dette fungerer på en riktig måte, at det er han er en muslimsk araber? Or that yesterday we witnessed the highest voter rate among Muslim Arabs in the history of the state of Israel. Og at vi så det største antall muslimske araber som deltok i valget i Israel noensinne. 
Is this why the government of Norway is standing against Israel? Er det derfor regjeringen i Norge står imot Israel? Is this why the media hates Israel so much in er, Norway? Er det derfor media i Norge hater Israel så mye? It's not. Det er jo ikke det. There's only one reason why so many stand against Israel. Det er bare én grunn til at så mange står imot Israel. And it's because the God of Israel is fulfilling his prophecy in Israel. Og det er fordi at Israels Gud oppfyller profetien og sitt ord i Israel. It is because Israel is the proof that the God of Israel is real. Det er fordi at Israel er selve beviset på at Israels Gud er virkelig. It's because Israel is the proof that the Bible is real. Det er fordi at Israel er et bevis for at Bibelen er sann. It's not a storybook. Det er ingen historiebok. It's not a book of lessons. Det er ikke en bibel eller en fortellingsbok med leksjoner. I can show you where King David held court. Vi kan vise deg hvor Kong David samlet sitt hoff. I can show you where Jeremiah prophesied. Jeg kan vise deg stedet der Jeremia profeterte. And I can show you the prophecies come true before your very eyes. Og jeg kan vise deg hvordan profetene, profetene oppfylles foran våre øyne. Our deserts have bloomed. Våre ørkner blomstrer. We are a light unto the nations. Vi er et lys for nasjonene. Everyone here is using Israeli technology whether you know it or not. Alle her bruker Israels teknologi enten du vet det eller ei. The laptop. En laptop. The cell phone. Telefon, mobiltelefon. Text messaging. Eh, å sende tekstmeldinger. The CAT scan. Eh, scanningmaskiner. These are all coming from Israel. Alt dette her kommer fra Israel. It is because... There's a big ingathering of the Jews. Det er fordi det er en stor oppsamling av det jødiske folk. From the south and the north and the east and the west. Fra syd, fra nord, fra øst, fra vest. Coming back to their land on the wings of eagles. Som kommer tilbake til sitt land på ørnevinger. Or airplanes as we call them today. Eller vi kaller det vel fly nå til dags. That is why they hate Israel. Det er grunnen til at de hater Israel. And that is why it's so important what you're doing at this conference today. Og derfor er det også så viktig det dere gjør på denne konferansen i dag. Because the real victims of this hatred of Israel is not Israel. Fordi de sanne offrene for dette hatet mot Israel er egentlig ikke Israel selv. It's you. Det som lider er deg. You're the victims of this hatred of Israel. For det er dere som er offer for dette hatet mot Israel. You're losing your country in Norway. Fordi dere mister deres land her i Norge. You're having members of ISIS come back as sleeper cells in your cities here. Dere får en rekke ISIS-soldater som kommer tilbake i sånne sovende celler som slår til når de skal her i landet. You're having your media being stolen away from you and turned into a propaganda machine to teach people that the Bible is crazy. Det er dere som får media stålet vekk fra dere der man nå begynner å undervise at det her er galskap. At Bibelen er galskap. You have to suffer while people pretend that there is no God of Israel. Dere, excuse me, one more time. You have to suffer while people pretend that there is no God of Israel. Dere må lide fordi at folk tror at det ikke er noen Israels Gud. Israel's actually doing pretty good. Israel, de klarer seg ganske greit, de. The God of Israel has protected us through dozens of wars. Fordi Israels Gud, han har beskyttet oss gjennom dusinvis med kriger. We're not winning all these wars because Jews are good athletes. Vi vinner ikke disse kampene fordi vi er så gode i kamp. How many of you have been to Tel Aviv? Hvor mange av dere har vært i Tel Aviv? <laughs> Thousands of rockets rained down on Tel Aviv last summer. Tusener av raketter regnte ned over Tel Aviv sist sommer. Most of them fell in empty lots. Men de fleste, de landet på tomme områder. How many of you have ever seen an empty lot in Tel Aviv? Er det mange av dere som har sett tomme områder eller åpne områder i Tel Aviv? <laughs> It was the God of Israel that keeps Israel safe. Israels Gud holder Israel trygg. Today, people of faith across Europe Troens mennesker på kryss og tvers av hele Europa must take an immense challenge upon them. De har tatt på seg en veldig utfordring. I am reminded of the story of Jonah. Jeg minnes historien om Jonah. Because God told Jonah to go to Nineveh Gud talte til Jonah at han skulle reise til Nineveh and tell the, the city that they have sinned og si til denne byen at de hadde syndet. And Jonah said, I don't want to go. Og Jonah sa, jeg har ikke lyst til å reise. I think it's dangerous. Jeg synes det virker farlig. I have my own life going on. Jeg har et liv som holder på for seg selv her nå. But Jonah did go in the end. Men Jonah reiste til slutt. And he told Nineveh what was happening. Og han fortalte Nineveh hva som var i ferd med å skje. 
And Nineveh repented. Og Nineveh omvendte sig. And Nineveh was saved. Og Nineveh blev frelst. Europe is Nineveh. Europa er som Nineveh. Europe is near collapse. Europa er nær et sammenbrudd. Europe is going down without firing a shot. Europa er i ferd med å gå nedenom og hjem uten å avfyre et eneste skudd. Europe will be a Muslim continent in 50 years. Europa kommer til å være et muslimsk kontinent innen 50 år. And anyone who says what I just said right now will be seen as a right-wing fascist. Og en vær som sier det jeg akkurat har sagt blir sett på som en høyrevengs fascist. But you now need the courage of Jonah. Men nå så trenger dere Jonas mot. You need to wake up your citizens and your friends and your family to what's going on. Dere må vekke deres medborgere, deres venner og familie i forhold til hva som skjer. You must bring this message across Europe. Og dere må bringe dette budskapet på kryss og tvers av Europa. Like Ulf Ekman does. Slik som Ulf Ekman gjør. And Leif Villerop. Og som Leif Villerop gjør. You must do it in your own communities and abroad. Gjør det i deres egne samfunn og over andre til andre samfunn. Because that's the only chance you have of survival. For det er den eneste muligheten dere har til overlevelse. You must teach people that condemning Israel is not going to help their countries. Dere må undervise folk at det å fordømme Israel kommer ikke til å hjelpe landet deres. But loving Israel will. Men å elske Israel vil hjelpe landet deres. Loving Israel means you love the Bible. For elsker du Israel, så elsker du Bibelen. Loving Israel means you love the God of Israel. Og elsker du Israel, så elsker du Israels Gud. Loving Israel means you love morals and values instead of anything else. Elsker du Israel, så elsker du moral og verdier mer enn noe annet. Loving Israel means you support justice and democracy. Det betyr at du støtter rettferdighet og demokrati. And that's the type of country you want. Det er jo den type land du vil ha. And that's what Oslo looked like to me when I came here 20 years ago. Sånn var det Oslo så ut for meg for 20 år siden. But something got lost along the way. Men så var det noe som gikk tapt underveis. I'm the director of the Knesset Christian Allies Caucus. Jeg er leder for dette her grupperingen som han omtalte i stedet. And we work with parliaments around the world with people of faith to bring forward these truths that we know and hold dear. Og da arbeider jeg sammen med parlamentarikere over hele Europa. Og så fortelle hva som er sant. And we know that this is our responsibility and our task. Vi vet at dette er vårt ansvar, og det er vår oppgave. Because only Jews and Christians. For det er bare jøder og kristne. And no other people. Det er ingen andre. Believe in these values that we do. Som tror på disse verdiene som vi tror på. It is the source of our strength. Dette er kilden til vår styrke. The reason for our success and prosperity. Det er årsaken til vår suksess og vår fremgang. And the foundation of the Judeo-Christian kristne. Values that we hold so dear. Det er fundamentet for den judeiske kristne verdiene som vi holder sånn kjært. We must only love the Lord our God. Vi trenger bare å elske Herren vår Gud. With all our hearts, with all our souls, and with all our might. Med hele vårt hjerte, med hele vår sjel, med all vår kraft. As we are commanded to do. Slik som vi har blitt befalt om å gjøre. And we shall prevail. Og da skal vi holde ved. And Christians and Jews will share in God's blessings together. Og kristne og jøder vil dele Guds velsignelse sammen. I want to thank you so much for inviting me here tonight. Vi vil takke dere så mye for å invitere meg her i kveld. I want to thank you for giving me the privilege of being able to speak openly and honestly. Takk for muligheten til å tale til dere både åpent og ærlig. And my blessing for all of you og min velsignelse for dere alle is that next year we meet again. Er at neste år møtes vi igjen. But this time in Jerusalem. Men da i Jerusalem. Thank you. Takk skal dere ha. Thank you all for your friendship. Thank you for your dedication. Jesus, at the sound of your 
Thank you, my Christian brothers and sisters, for standing with Israel through this very difficult year. The strong nation of Norway. We must stand on behalf of persecuted Christians around the world. We must stand on behalf of Jerusalem. Så hvis jeg skal beskrive Løvehuttefesten 2014, så er det med ett ord. Fantastisk! Det er en glede for meg å invitere deg med på Løvehuttefesten i Jerusalem. Hit kommer det tusenvis av kristne fra hele verden for å prise Jesus i hans egen by, og samtidig vise jødene og nasjonen Israel at jødene står ikke alene, men at vi som kristne elsker dem og står sammen med dem. Velkommen med! Et av de mørkeste kapitlene i vår kirkehistorie er behandlingen av jødene. Man har forkynt forfølgelse og hat mot dette folket. I vår tid pågår det en oppvåkning i kirken. Endelig er vi i ferd med å forstå at Guds ord og frelsen kommer fra jødene, og at vi står i hjelp til dem. I 1980 vedtok Israels parlament at det forente Jerusalem skulle være landets evige, udelelige hovedstad. Under trusler fra den arabiske liga om oljeboykott, flyttet nasjonene sin ambassade fra Jerusalem til Tel Aviv i protest mot Israel. Samtidig opplevde en gruppe kristne fra ulike nasjoner et kall om å etablere internasjonale kristne ambassade i Jerusalem ut fra profeten Jesaja 40, vers 1. Trøst! Trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal kjærlig til Jerusalem. Siden 1980 har ICJ hjulpet over 120 000 jøder å vende hjem til Israel. Ukraina, Frankrike og India er for tiden fokusområder for dette arbeidet. En viktig side av vår tjeneste er vårt sosiale hjelpearbeid, ICJ Aid. Gjennom mange ulike prosjekter i landet er vi med å hjelpe trengende. Både jøder og arabere, kristne og muslimer. I Haifa er vi med å finansiere driften av hjemmet for holocaustoverlevende, hvor mennesker som opplevde nazistenes grusomheter får muligheten til en verdig alderdom. ICJ er partner med Holocaustmuseet Yad Vashem, hvor vi er med å finansiere driften av Christian Friends of Yad Vashem. Hvert år arrangerer ICJ et kristent arrangement under løvetefesten i Jerusalem. Dette er en stor lovprisningsfest for kongenes konge i hans egen by. Samtidig er det en sterk proklamasjon av kristen kjærlighet til jødene og deres hjemland, Israel. Til dette arrangementet kommer tusener av kristne fra nærmere 100 nasjoner. Dette er det årlig største kristne arrangementet i Israel. Gjennom kontorer og avdelinger i omlag 80 nasjoner er vi med å undervise kirken om jødene og Israel i lys av Guds ord. Her i Norge arrangerer vi konferanser, 
deltar på møter, producerer TV og radioprogrammer. Vi er også på internet, og du kan følge oss på Facebook. 11 ganger i året sender vi ut vår avis et ord fra Jerusalem til alle våre partnere. ICJ er din ambassade i Jerusalem. Vær med og gjør en forskjell du også. Bli støttepartner i dag, og ta del i kallet. Trøst, trøst mitt folk.